السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم ده في حتة تانية اعدادي عاملين ايه يا رب نكون بخير ان شاء الله بنكمل مع بعض منهجنا منهج الساينس خلصنا يونت وان على خير ان شاء الله بنبتدي يونت تو يونت تو عبارة عن تو ليسونز اول ليسونز بيتكلم عن حاجة اسمها ذا اتموسفيريك ليرز ذا سكند ليسون بيتكلم عن الاروجن او تو فينومينا الاروجن اوف زون اند جلوبال وورمينج ان شاء الله بناخد النهاردة درسنا اللي هو الاتموسفيريك لايرز قبل ما نعرف يعني ايه اتموسفيريك لايرز عايزين نفتكر مع بعض كده وات از مين تو باي اتموسفير خدنا من واحنا صغيرين يعني ايه اتموسفير وان الاتموسفير ده ميكتشر اوف جازز سوراوندد وذ اير يبقى انا اول حاجه بتعرف عليها وبفتكرها وات از مين تو باي اتموسفيريك انفلوب اوف ذا ايرز اتموسفيريك انفلوب اوف ذا ايرز is a gaseous envelope rotating with the air extended about 1000 km يبقى الاتموسفير ده زي ما خدنا قبل كده ان هو عباره عن ميكتشر اوف جازز لايك اكسجين جاز نيتروجين جاز اند كاربون دايوكسيد ووتر فيبر ذيس جازز خلاص بتعمل لنا الاتموسفير اوف ذا اير خلاص اند روتيتنج ويز ذا اير اباوت ات دي يعني اباف السي ليفل لحد 1000 km أباف ده اسمه الأتموسفيريك إنفلو خلاص الأتموسفيريك إنفلو بتاعنا ليه حاجة اسمها أتموسفيريك بريشر يعني إيه بريشر the weight of the air column over unit area خلاص يعني إيه أتموسفيريك بريشر إن الأير لي بريشر لي ويت أو ال weight of air column وزن الهواء يعني كل واحد موجود على ال earth سواء أنا أنت أي living organisms on earth فوقينا في حوالي في pressure لل air ده تحاولنا إن ال air خلاص لو جينا كده نبص على example هنا أهو لو أنا واقف هنا مثلا at sea level خلاص لو أنا واقف at sea level أنا فوق راسي كده في عمود من الهواء بيضغط عليا اللي هو الويت اوف اير كولوم خلاص بي بيضغط عليا خلاص او فوق دماغي خلاص ده اسمه اتموسفيريك بريشر طب الاتموسفيريك بريشر ده راجع ليه لو شفنا صوره اوضح راجع ديو تو الجرافيتي اهو بص فوقنا كده في حاجه اسمها اتموسفيريك بريشر اللي هي ويت اوف اير كولوم فوق كل بودي اون ايرز تمام الويت اوف اير كولوم ده اللي هو الاتموسفيريك pressure above us تمام طب الاتموسفيريك بريشر ده بيتقاس بيونت اليونت دي اسمها بار اور ميلي بار تمام خلاص وان ال1 بار ايكوال 1000 ميلي بار طيب هل الاتموسفيريك بريشر ده بيتاثر بفاكتورز يس yes. بيتاثر بفاكتورز اي ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على الاتموسفيريك بريشر بتاعي الهايت اور الالفيشن فروم سي ليفل انا عندي النورمال اتموسفيريك بريشر لما اسو لو ان هو 10 13.25 او بنقول 1013.25 ملي بار ده النورمال اتموسفيريك بريشر ات سي ليفل طب هل النورمال اتموسفيريك بريشر ده تشينج يس تشينجز تشينجز اكوردنج تو وات اكوردنج تو ذا هايت في فاكتورز بيأثر على الاتموسفيريك بريشر بتاعي اللي هو الهايت اباف السي ليفل لايك ذيس بيكتشر لو انا هنا ات سي ليفل خلاص وطلعت مثلا على جبل زي ده او مبنى او اي حاجه خلاص يبقى انا ارتفعت الهايت هنا ان انكريزز وات هابن الاتموسفيريك بريشر ها ايه اللي بيحصل هلاقي ان وين انكريز الهايت الاتموسفيريك بريشر ويل ديكريزز واي ها انا واقف عند السي ليفل انا فوقيه حوالي ويت اوف اير كولوم اللي هو بيكستند اباوت ايه اباوت 1000 كيلومتر كل ده فوقيه لكن لما بطلع هايت كده ها هل كل ال 1000 كيلومتر فوقيه لا طبعا قل لان انا خدت من ال 1000 انا طلعت هايت فما بقاش 1000 كيلومتر اباف اس ده اكزامبل بسيط لا بقى اقل او لو جينا هنا بصينا هنا البارتيكلز بتاعه الاير بتبقى معظم البارتيكلز موست بارتيكلز اللي فورم الاير خلاص موست بارتيكلز اللي فورم الاير قريبه منين نير نير السرفيس اوف سي ليفل او نير فين السي نير ذا سي ليفل لان معظم البارتيكلز متكونه 
تحت when the particles fall above it decreases لي due to gravity عارفين من واحنا صغيرين ان في gravitational force on earth فالجرافيتي دي بتخلي ايه من ضمن importance of gravity انها بتخلي ان في atmosphere surrounded with earth وان الاتموسفير عندنا اتموسفير تمام طب الجرافيتي دي بتخلي معظم البارتيكلز في الاتموسفير اللي هي الاكسجين والكربون دايوكسيد جاز والنيتروجين معظم البارتيكلز موجوده ات سي ليفل وكل ما بطلع لفوق بلاقي ان البارتيكلز قلت خلاص ديكريزز تمام وده كمان راجع ديو تو الجرافيتي تمام يبقى احنا كده الفاكتورز اللي بتاثر على الاتموسفيريك بريشر هي الهايت اباف السي ليفل باي انكريزنج The elevation or altitude above sea level, the atmospheric pressure decreases. On the why? Due to decrease, أكيد atmospheric pressure is due to decrease length or weight of air column. تمام؟ زي ما شوفنا هنا إن أنا وأنا تحت عند sea level, atmospheric pressure increases. بس above sea level, هنا the atmospheric pressure decreases due to e. decrease the weight of air column or length of air column خلاص وده راجع برضو due to e gravity طيب science احنا عندنا a device in the measuring the atmospheric pressure عندنا a device in the measure the atmospheric pressure اللي هو البارومتر يبقى البارومتر ده بيقس لي الاتموسفيريك بريشر وعندي two types من البارومتر بنستخدمهم Like what? Like the aneroid. The aneroid barometer that measure. I will use it to determine the possible day weather based on atmospheric pressure. If the aneroid, the type of barometer, be is the day weather. Allows. And the other thing, from the barometer, known as altimeter. The altimeter that we have got for airplanes, so that we can measure the elevation from sea level, like this picture. ده بيبقى موجود في الايروبلينز علشان يعرفني انا على ارتفاع قد ايه فروم سي ليفل اوكي عندي حاجه كمان اسمها اتموسفيريك مابس ايه الاتموسفيريك مابس او الخريطه الجويه لايك ذيس بيكتشر خلاص الاتموسفيريك مابس دي عباره عن ماب فيها كابيتال اتش اند كابيتال ال فيها ليترز من كابيتال اتش كابيتال ال طب ريبريزنت وات هنلاقي ان الكابيتال اتش ريبريزنت الاريا اوف هاي اتموسفيريك بريشر والكابيتال اير ريبريزنت اريا اوف لو اتموسفيريك بريشرز هنلاقي كمان انها عباره عن لاينز بص كيرفد لاين هنلاقي اهو لايك ذيس بيكتشر في كيرفد لاين في الاماكن ده سيركلز اهي حوالين الهاي في كيرفد لاينز وحوالين اللو في كيرفد لاينز الكيرفد لاينز دي نون از ايزوبار نون از ايزوبار ايه الايزوبار ده they are curved line that join the point of equal atmospheric pressure together يبقى انا استفدت من ان الكيرف لاين ده اللي حوالين الاريا اوف هاي بريشر ان ده بيعرفني الاماكن اللي عندها equal pressure خلاص in atmospheric map هستفاد ايه برضو من الاماكن ال equal pressure وال high ال high pressure وال low pressure ان احنا عارفين ان الويند الويند هتتحرك منين لفين او هاو ويند موفمنت الويند موفينج فروم الاريا اوف هاي بريشر خلاص تو اريا اوف لو بريشر يبقى انا كده عندي ان الويند بلوينج هاو باي موفمنت فروم هاي بريشر اريا تو لو بريشر اريا اوكي دي كده انتروداكشن بسيطة يعني ايه اتموسفيريك انفلوب ويعني ايه اتموسفيريك بريشر وهاو ميجر اتموسفيريك بريشر وات از ذا يونت اوف اتموسفيريك بريشر اند ديفايزز ذات ميجر الاتموسفيريك بريشر طيب بقيت الليسون بيكلمني عن ايه اللي هو عنوان الليسون بتاعنا الاتموسفيريك لايرز ايه الاتموسفيريك لايرز ربنا خلق لنا ان الاتموسفير روتيت ويز ايرث ده اللي هو اباف سي ليفل بحوالي 1000 كيلومتر ال 1000 كيلومتر دول متقسمين لايه لليرز كل layers خلاص هنشوف هي عبارة عن ايه بتتكون من ايه و temperature فيها و pressure فيها انا عندي كام layer من الاتموسفير هما four layers من الاتموسفير which are troposphere 
second layer known as stratosphere, third layer known as mesosphere, and the last layer thermosphere. And then I have the Mabini layers of Ardaha, the region or area separated between the layers. For example, the first layer or second layer, Mabini troposphere, stratosphere, and the region or region D known as tropopause. If I have the tropopause, it is the region between troposphere and stratosphere. The separated Mabini first layer with second layer. Double separate Mabini. Is second or third or stratosphere and mesosphere known as stratopause. We'll separate between a mesosphere and thermosphere known as mesopause. Okay. طيب. لما نيجي نتعرف كده على atmospheric layers بتاعتنا شوف فيديو بسيط كده بيوضح لنا ال atmospheric layers بتاعتنا وبعدين نرجع. Smile and learn. Today in our video series about the layers of the Earth, we're going to learn about the atmosphere. The atmosphere is the outer layer that surrounds the Earth. It is formed by gases that protect the planet from outer space dangers like solar flares or small objects flying in space. Oxygen, that is an essential element for life, is found in this layer. The atmosphere also helps to control the temperature of the planet. We would find it hard to survive without the atmosphere. The difference between day and night temperatures would be huge. Depending on how high we get, the composition of the atmosphere changes, dividing itself into five main layers. The troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. The troposphere is the layer closer to the surface of the Earth. It measures approximately 10 kilometers high. Clouds are found in the troposphere, and weather phenomena like wind, rain, or snow occur here as well. Air, that is much needed for life on the planet, is found in the troposphere. That's why we should make sure not to contaminate it. The stratosphere extends to an altitude of 10 to 50 kilometers above sea level. The ozone layer is part of the stratosphere, and it's very important because it protects our planet from harmful UV sunlight rays. The ozone layer is getting thinner and thinner as air pollution rises. Did you know that airplanes fly in the stratosphere to avoid turbulence? The mesosphere extends to an altitude of 50 to 85 kilometers above sea level. The mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Temperatures can drop down to 90 degrees Celsius, below zero. Shooting stars occur in the mesosphere. These are meteors that travel through space. As soon as they hit the mesosphere, they start burning up, leaving a tail behind them. The thermosphere extends to an altitude of 85 to 500 kilometers above sea level. This layer is the warmest of all five layers. Air temperature on the surface of the Earth is kept constant thanks to the thermosphere. In this layer, temperatures can rise to more than 2,000 degrees Celsius. The International Space Station orbits the Earth within the thermosphere. Impressive natural phenomena, like the northern and southern lights, occur in the thermosphere. The exosphere is the most distant layer from the Earth's surface. It extends to an altitude of approximately 500 to 10,000 kilometers above sea level. Air in the exosphere is very thin. There's nothing but hydrogen and helium there. This layer is our outermost limit with space and protects us from solar flares. Satellites orbit the Earth within the exosphere. These are the five layers of the atmosphere. Very interesting, right? زي ما شوفنا مع بعض كده الفيديو هنلاقي هو قالنا إن أنا عندي layers of atmosphere. The first layer is the troposphere layer. I think the Alpha Troposphere layer is the first layer of atmospheric layer envelope. خلاص وهي the first layer عندي هي extended about thirteen kilometers above sea level. The thickness of troposphere 
13 كيلومتر بريشر فيها قلنا ان وين انكريز الهايت او كل ما بطلع لفوق كل ما البريشر ديكريزز انتل بيكام ان تروبوسفير او ذا توب اوف تروبوسفير بيكام او ريتش 100 ملي بار هنلاقي كمان ان التمبريتشر ديكريزز ان از وي جو اباف ان التمبريتشر ديكريزز باي 6.5 فور ايتش 1 كيلومتر هايت هنلاقي ان از ذا اند اوف تروبوس of troposphere and the temperature decreases until reach cam negative 60 degrees Celsius okay type command and they in the troposphere contain 99% of atmospheric water vapor and the water vapor that in a good the troposphere organize or control the earth temperature Plus the minimum temperature of the ears. Cayman contains 75% of the mass of atmospheric air. Then we have said that the majority of the particles of air due to gravity are found in, are found under or are found at sea level. So the majority of the mass of atmospheric air is found in the troposphere. In terms of cayman, in terms of 75%, that makes it not in all weather conditions like rains, clouds, and winds and So on. Okay. But I'm on like that. In the troposphere, tiny. Here, the first layer. Here, the thickness of it is about 13 kilometer. When the pressure at its top becomes 100 millipore, the temperature decreases to a slightly negative 60. Follows when it contains 75 the mass of atmospheric pressure that is responsible for the weather conditions like rains, clouds, fog. And so on. كمان بتحتوي على 99% من الوتر فيبر إلى أجاست تمبريتشر أوف إيرز. أوكي؟ طيب. إحنا قلنا دلوقتي إن إن في التروبوسفير كل ما بنطلع حوالي 1 كيلومتر أو 1 كل ما بنطلع 1 كيلومتر تمبريتشر ديكريزز باي كام 6.5. طيب. إحنا عندنا مسألة بسيطة جدا إن أنا هاو Calculate temperature at bed or at foot or at ground. خلاص وعايز أحسب كمان the temperature at top. أنا عندي rule. The rule دي المفروض أحفظها. أكيد the base هي بقى على من the top زي ما قلنا. The temperature decreases. القانون بتاعي عبارة عن إيه؟ إن the temperature at bed of mountain مثلا equal temperature at its top plus decrease in the temperature. طب the decrease in the temperature ده قلنا بنحسبه إزاي؟ أنا بشوف the height بتاعي. وأعمل له تايم 6.5 ليه؟ لأن أنا قلت كل ما بطلع 1 كيلومتر كل ما بتقل لي إيه؟ 6.5، أوكي؟ طيب يبقى أنا كده لما أجي أحسب تمبريتشر أت بيز بقول إنها تمبريتشر أت توب بلس الهاي تايم 6.5، طب لما أجي أحسب أت توب بعمل ماينس، تمام؟ نشوف كده إكزامبلز بسيط. بروبلم فايند ذا تمبريتشر أت بوينت أوف هايت 10,000 meter above sea level if the temperature at sea level is 24 degrees Celsius. Okay. So, first thing we have to take from it is that the height of it should be in kilometers. So, we have to do it in meters. So, we have to do it in kilometers. So, we have to do it in meters. 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 So, we have to do it Above sea level, if the temperature at sea level, at sea level, دي اللي هي مين at base, وهوايز at top. يبقى أنا هستخدم القانون اللي بال negative. يبقى temperature at certain heights or at top equal to temperature at sea level minus the height times x e point five. فأنا هعوض هنا temperature at sea level twenty four degrees Celsius minus the height اللي هو ten times x point five. هتطلع معايا من نيجاتيف 41 ديجري سليس تمام يبقى فعلا التمبريتشر ات توب بتبقى ديكريزس عن التمبريتشر ات بيز شوف انذر بروبلم لما يجي يطلب مني كالكيوليت ذا هايت اوف ماونتن اف تمبريتشر ات بيز 30 اند ات اتس توب نيجاتيف 9 خلي بالنا هنا هنا مش طالب التمبريتشر ات هايت ولا تمبريتشر ات بيز هنا طالب الهايت هستخدم رول جديدة خالص إن أنا هقول إن الهايت إيكوال تمبريتشر إت بيز ماينس تمبريتشر إت توب ديفايدد إي 6.5 يبقى أنا عندي 
ثلاث قوانين بحفظهم تمبريتشر البيز بعمله بلس وتمبريتشر التوب ماينس طب لو طلب الهايتس بعمل البيز ماينس الهاي التوب ديفايد 6.5 بمنتهى البساطه يبقى تمبريتشر البيز قال لي 30 ماينس نيجاتيف 9 هتبقى 39 نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف ديفايد 6.5 يطلع لي الهايت بتاعي كام 6 كيلومتر طيب يبقى انا كده في البروبلمز مش بحفظ غير 3 رولز بتاعت التوب بتاعت البيز وبتاعت الهايت وعلى حسب الجيفن ببتدي اعوض في الرول بتاعتي تمام كده شباب يبقى احنا كده بنكون خلصنا الفيرست لاير اللي هي تروبوسفير بنخش على السكند لاير اللي هي ستراتوسفير لاير وزي ما شفنا الستراتوسفير هي السكند لاير موجوده او نون از اوزونيك اتموسفيريك لاير ليه لانها كونتينز اوزون لاير Above أو تقريبا عند غاية من 20 ل 40 كيلومتر وأنا أخدها بالتفصيل بإذن الله في Lesson 2 هي بتكستند حوالي من 13 كيلومتر لحد 50 كيلومتر يعني تقريبا الثكنس بتاعها 37 كيلومتر وقلنا الأتموسفيريك بريشر كل ما بنطلع بيقل كان كان في نهاية التروبوسفير بيوصل ل 100 ملي بار هنا بيوصل من 100 ملي بار لحد بيكامس 1 ملي بار at the top of stratosphere و its temperature هنلاقي temperature increases gradually من negative 60 لحد ما هتوصل لديرو طب واي احنا قلنا ال temperature يميز بتقل ايه اللي حصل نتيجة ان انا عندي ozone layer ال ozone layer بتعمل على absorb the ultraviolet ray لما تعمل absorption the ultraviolet ray طبيعي ان ال temperature increases okay طيب هنلاقي كمان ان في lower part of the stratosphere in the pilots بيتفضل هنلاقي هنا خلاص هنا الرسمة دي بيبين لنا الأوزون دي وانها أبزور الهارموفوريز اللي هي بتاعت الألترا فيولوت بتحمل إيرث من الألترا فيولوت زي ما احنا شايفين وهنا التروبوسفير بيكستند لحوالي 13 كيلومتر أو 10 وبعديها التروبوسفير لحد 15 كيلومتر يعني تقريبا الثيكنس بتاعها قلنا ايه 37 تمام وقلنا ان ال lower part of the stratosphere ما فيهوش any weather conditions خلاص او disturbance خلاص لانها موجودة كلها في التروبوسفير so the pilots prefer to fly their planes in this layer to avoid the weather disturbances تمام كمان هنلاقي ان ال air in stratosphere moves horizontally يعني ايه الكلام ده يعني move from left to right and from right to left عشان كده part of pilots بيفضلوا ان هم يحصل flying في الستراتوسفير زان التروبوسفير واي لان في التروبوسفير air moves a vertically واي لان as we study before in first prep خدنا ان ال hot air raise up due to lower density but ال cold air fall down due to higher density تمام يبقى انا كده عندي في التروبوسفير هنلاقي ان ال air ما The air moves vertically, but in the stratosphere, the air moves horizontally. Okay. خش على the third layer بتاعتنا عندنا the third layer اللي هي the mesosphere. هي the third layer extend من 15 كيلومتر لحد 85 كيلومتر. يعني تقريبا the thickness بتاعها بيبقى 35. كيلومتر ترجع تاني الطبيعي بتاع temperature بتاعتي انها decreases until reach كام نيجاتيف 90 at the top of a of mesosphere وهنلاقي ان هي نون as coldest layer due to its temperature خلاص فيها ايه بتبقى contains limited quantities of helium and hydrogen so it is a vacuumed layer خلاص لان هي بتحتوي بس على hydrogen و helium gases خلاص ما فيهاش اي اكسجين طيب ايه الامبورتنت اوف الميزوسفير انها كونتينز الومنيوس الومنيوس ميتيورز ديو تو اتس فريكشن وذ اير موليكولز يعني ايه الكلام ده يعني هنلاقي من الامبورتنت اوف ميزوسفير انها بتعمل بيرنينج للميتيورز كامينج فروم سبيس واي ديو تو الفريكشن فورس وذ اير وهم داخلين هي كده الميتيورز وهي داخله الاتموسفيريك لايرز الميزوسفير بيحصل لها بيرنينج كومبليتلي او على حسب هي ماتشورز ولا ماتشورتز هتحصل كومبليتلي ولا بارشلي بيرنينج دي تو الفريكشن وذ اير موليكولز اللي هي الهيدروجين والهيليوم جازز اوكي عندنا ذا لاست لاير 
اللي هي الثيرموسفير هي الفورث لير ويكستند من 85 كيلومتر until reach 675 يعني تقريبا السكنس بتاعها 590 كيلومتر and then here known as hottest layer كلمة thermo means heat thermo heat فأنا بسميها ال hottest layer why لأن the temperature فيها reaches ل 1200 degree celsius تمام عشان كده known as hottest layer يا ترى الثيرموسفير contains what or consists of ايه هي عبارة عن charged ions ال charged ions دي خلاص بتعمل لي ال layer known as ionosphere layer طب what is the important of ionosphere layer نرجع للفيديو ده في الاخر انا عايز اتعرف دلوقتي على ال ionosphere الأيونوسفير قلنا إن هي layer contain charged ion. طب what is the important of ionosphere layer? إنها has important role in wireless communication. ليه؟ لإنها بتعمل reflect the radio waves. تمام؟ خلاص؟ like this. هنلاقي كمان إن في الأيونوسفير حواليها زي ما إحنا شايفين كده دي الأيونوسفير around the earth in thermo. Sphere layer. The ionosphere حواليها كده surrounded by two magnetic belts. These two magnetic belts are known as Van Allen belts. So what is the importance of Van Allen belt? How long is this picture? زي ما شوفنا في الرسمة اللي قبلها ودي إن أنا هلاقي إن عندي two magnetic belts surrounding the ionosphere and plays an important role. إيه فايدة ال Van Allen belt دي سبحان الله إنها بتعمل scattering لل harmful charged cosmic radiation and بتعمل scattering ل any harmful radiation coming from space. خلاص ما بتدخلهاش ال ears وبتعملها scattering outside the ears وبتحميني من ال harmful rays come from space. بس كده. نتيجة ال scattering ده بيسبب لنا causing phenomena ال phenomena دي اسمها aurora phenomena ايه ال aurora phenomena دي نبص عليها كده مع بعض في الفيديو الجميل ده بيورينا ال aurora phenomena بتحصل at night فيديو بسيط عن الأرورا فينومينا وشكلها زي ما انتم شفتوا هي عبارة عن ايه خلاص زي الصور دي اهي وزي ما شفنا في الفيديو هي فينومينا that appears as brightly colored light curtains seen from north and south pole هي عبارة عن colored lights خلاص من الكارتنز كأنها ستاير منورة وبتحصل بالليل في, في الأماكن اللي هي في النورث بول والساوث بول ده نتيجة إن الفان ألان بيلت بيعمل سكاترينج للهارم فور راديشنز كومينج فروم سبيس كوزينج الأرورا فينومينا تمام بعد كده عندي آخر حاجة خالص أنا خلاص طلعت السبيس آخر لاير اللي هي الإكزوسفير في الريزون ريجون in which the atmospheric envelope is inserted with the outer space خلاص exo out جاية من exo يعني out خلاص يبقى انا خرجت بره ال earth بقيت في ال space طب ايه فايدة ال exosphere in which satellites orbit around the earth with cameras and telescopes ال exosphere اللي هي layered out in space بيبقى فيها الساتلايت بتاعتي واحنا عارفين ال important of satellites انها بتبروفايدت us with ايه 
in uh, um, weather information informations about weather and بتشغل لنا TV programs تمام اوكي وبكده نكون خلصنا الليسون بتاعنا اللي هو الاتموسفيريك لايرز ايه البوينتس اللي خدناها في الليسون بتاع النهارده ان احنا تعرفنا يعني ايه اتموسفيريك انفلوب يعني ايه اتموسفيريك بريشر وايه الديفايسز اللي ميجر الاتموسفيريك بريشر خلاص والفاكتورز اللي افكت اون البريشر كمان اتعرفنا على حاجه اسمها الاتموسفيريك ماب وفيها ايز بار وتعرفنا على اللايرز وشفنا الفرق ما بين الفورس لاير اوف اتموسفير وعرفنا الفرق ما بين التروبوسفير ستراتوسفير ميزوسفير اند ثيرموسفير وفي الاخر خالص اوت ان سبيس في حاجه اسمها الاكزوسفير وشفنا الامبورتنت اوف اكزوسفير تمام ده اللي صوب بتاعنا النهارده اتمنى باذن الله ما اكونش طولت عليكم وان الدرس يبقى سهل وبسيط واشوفكم بخير على خير ان شاء الله الليسون الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته